Tú sabes que la palabra nos enseña que uno vence mil. You know, the word teaches us that one defeats a thousand. Dos vencen diez mil. Two defeat ten thousand. Pero el cuerpo, la iglesia, vence el Hades. But the church, the body, defeats hell. Así que nadie lo va a lograr solo. So nobody's going to do it on their own. Por eso que hasta el tema de las parejas. That's why even the topic of couples. Mejor son dos que uno. It's better two than one. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Because if one falls, the other one can help him up. Así que bíblicamente nos, la palabra nos enseña a trabajar como equipo. So biblically the word teaches us to work as a team. Y por eso es que hacemos las cosas en conjunto. And that's why we do things joined together. Y qué bueno que eh, tú haya escuchado la palabra y, y has visto las enseñanzas del ministerio. And it's so good that you have heard the word and you have received the teachings of the ministry donde aprendemos cómo manejarnos en esta sociedad. Where we learn how to handle ourselves in this society. La vida es difícil. Life is hard. Y a veces uno no sabe cómo manejar ciertas situaciones que se le presentan. And sometimes we don't know how to handle certain situations that present themselves. Como padre. As parents. Como esposa. As wife. Como ente social. As an entity, social entity. Y, y qué bueno que tenemos unos fundamentos que nos enseñan a, a, a saberlo administrar en cada situación. And it's so good that we have the foundation to know how to administer ourselves in each situation. Eh, nos sentimos muy contentos por estar acá. We feel very happy to be here. Siempre nos manejamos como equipo, ayudando a... Siempre, así como hicieron por nosotros, hacerlo por otro. Me encanta eso. We always handle ourselves as a team, always giving, doing for others what was done for us. Así que eh, esta es la dinámica del ministerio y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. So that's the dynamic of the ministry to go unto the world and and help others and preach the gospel. El que creyó y fue bautizado. And those who believe and were baptized. Será salvo. Will be saved. Mas el que no creyere. But those that don't believe. Será condenado. Will be condemned. Al final se condena el que no cree. At the end, the one that does not believe is the one that condemns themselves. Pero el que cree. But the one who believes Asume lo que él dice. takes on and obeys what he says. Yo voy a leer algo que dice la palabra en Mateo 3, del 13 al 17. I'm going to read something that the word says in Matthew 3, del 13 al 17, sí. 13 to 17. Donde nos dice. Where it says. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. And then Jesus came to Galatize. He went out of the water. At that moment heaven opened and he saw the spirit of God descending like a dove over over him. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. And a voice from heaven said, this is my son whom I love, with him I am well pleased. Cuando Juan vio a Jesús que venía a bautizarse, When John saw Jesus that he was coming to get baptized, está un poco confundido. He was confused. ¿Por qué tú vienes a bautizarte? Why are you coming to get baptized? Si eso es para pecadores. If that's for sinners. Y él le dijo no, es necesario que yo sea bautizado. And he said no, it is necessary for me to be baptized. Para que se cumpla toda justicia. So the justice can be fulfilled. Cristo vino a establecer un nuevo bautismo. Christ came to establish a new baptism. Que no solamente venía a limpiar de pecados, sino también a salvarlo. That wasn't only to cleanse from sin, but also to save. Y, libe, y darle la autoridad para manejar el mundo espiritual. And to give the authority to handle the spiritual world. Así que cuando nosotros nos bautizamos, so when we get baptized, lo que estamos haciendo es darle el derecho a Dios Padre. What we're doing is giving God the Father the right. Cuando nosotros nos bautizamos, When we get baptized, le estamos diciendo, tú tienes el derecho sobre mí. We're saying, you have the right over me. Y eso hace que el Espíritu Santo, And that allows the Holy Spirit, que es una persona, who is a, which is a person, no una sensación, not a sensation, ni una emoción, or an emotion, aunque nos gozamos even though we enjoy it, y nos emocionamos, and we get excited, pero es una persona. But it's a person. Puede venir a tomar dominio en tu vida. Then he can come and take dominion of your life. El Espíritu Santo the Holy Spirit es el que nos guía a toda verdad. Is the one that guides us to all truth. A través de su palabra. Through the word. A través de, de los frutos que damos. Through the fruits that we give. Por eso es que cuando tú eres bautizado. That's why when you are baptized. Ya el Espíritu Santo puede tener derecho sobre ti. Now the Holy Spirit can have the right over you. Así que cuando somos bautizados, el mundo espiritual se abre a favor nuestro. So when we are baptized, the spiritual world opens up in our favor. Ahora, 
nadie puede ser bautizado sin tener cierto conocimiento. Now, nobody can be baptized without having some knowledge. Porque tenemos que saber, ahí es donde se dan los principios con las enseñanzas de los estudios. And that's where, you know, the studies you receive, the principles you learn. Donde nos enseña a vivir la vida de fruto. Where we learn to live a life of fruit. Conocer lo que es el Espíritu. To know what the Holy Spirit is. Lo que es la carne. What the flesh is. Lo que es la parte almática. What the emotional part is. La parte, la parte espiritual. The spiritual part. Cómo vencemos el mal con el bien. How we defeat evil with good. Ese tipo de manejo that sort of handling, que son principios which are principles. O sea, me, enseñe, me enseñan cómo hacerlo We are taught how to do it. así que hay una combinación entre darle el derecho a Dios so there's a combination between giving God the right y asumir lo que Él dice and obey what he says. eso va a dinamizar that will, tu vida that will, uh, activate your life. para que el propósito de Dios se agilice sobre ti so that the purpose of God can become real faster in your life todo ser humano Every human being nace bajo una maldición. Is born under condemnation. Cuando nosotros hacemos el cambio de gobierno, When we do the change of government, rompemos con la maldición. We break that curse. Maldiciones que son, se reflejan con marcas. Curses that are reflected with, through the marks. Y que se manifiestan eh, de una forma cíclica en nuestras vidas. And that are manifested in our lives in, us, in cycles, like things that repeat themselves in our lives. Y conocemos tú la obra, las obras de las carnes. And you knowing about the works of the flesh. Ahí tú puedes identificar. Then there you can, and then you wonder, wait, why do I operate in, with this attitude in this area? ¿Por, por qué se repite situaciones en mi familia? Or why do certain situations repeat themselves in my family? Entonces cuando tú asumes la autoridad espiritual, so when you obey or take on the spiritual authority, tú vienes a establecer ahora una autoridad profética sobre tu línea sanguínea. Now you're establishing a prophetic authority over your bloodline. Y por eso es que nosotros le damos derecho a Dios. And that's why we give God the right. Para que se manifieste toda la bendición de Dios en nosotros. So that all the blessings of God can be manifested over us. Nosotros siempre dijimos Dios, 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 Dios. We always said God, God, God. Pero Jesús decía, me dice el Señor, pero no hace lo que yo digo. Like Jesus said, you call me, you say Lord, Lord, but you don't do what I say. <laughs> Ahora, muchos no hicimos lo que Él decía porque no sabíamos. Many of us didn't do what He said because we didn't know. Pero el que tú no sepas no te hace cento a la desgracia, but, a las consecuencias. But not knowing doesn't make you exempt of the consequences. Así que muchos por ignorancia so many, by están viviendo una vida donde con muchas consecuencias sin saber por qué. We're living a life full of consequences, not knowing why. Y el conocimiento But the knowledge nos enseña teaches us por qué eran esas situaciones. Why those situations were happening. Así que eh, en este caminar so in this walk, no andamos solos. We're not alone. Tenemos apoyo de la palabra. We have support of the word. Donde su espíritu eh, es la espada del Espíritu where the, the Holy Spirit is like the, 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 the word is the sword of the Spirit tenemos el ministerio we have the ministry que donde está todo el equipo de apoyo where the whole support team is available así que no hay que pelear esto solo so nobody has to do this alone no hay necesidad there's no need ok ok <laughs> <laughs> por eso que Jesús That's why Jesus estructuró muy bien lo que era el ministerio structure very well the entity of the ministry para que todo el mundo sepa cómo eh, saberse dirigir y encaminarse dentro de lo que la palabra dice so everyone knows how to align themselves to what the word says y después de esta palabra after this word vamos a pasar a las aguas we will go into the, the pool Rachel. Rachel. Nosotros estamos estableciendo lo que la palabra nos enseña. We are establishing what the word teaches us. Que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. That we may baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. <laughs> <A tu público. laughs>
<laughs> Dios Padre. <laughs> Dios Padre. God the Father. Mira tu hija. See your daughter. Te pedimos que la bendiga. We ask that you bless her. Y la dirija. And you guide her. Que la sangre de Cristo la cura. That the blood of Jesus may cover. Para establecer el reino en su vida. To establish a kingdom in her life. Que toda marca del enemigo sea rota. That any mark of the enemy can be broken. Y que se establezca su propósito sobre ella. And that your purpose may be established over her. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. 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 <laughs> Welcome. Welcome. <laughs> Siempre hacemos una parada. We always make a stop. Y nos gustaría saber eh, toda tu experiencia que has tenido. And we would like to know your experience. Eh, después de pasar por los estudios. After having gone through the studies. Y llegar hasta aquí. And arrived at this point. Um, so when I was introduced to the studies, cuando me introdujeron a los estudios, I was definitely in a different place in my life, spiritually. Estaba en otro punto en mi vida espiritualmente. Emotionally. Emocionalmente. Um, just a lot of changes happening at the time. Muchos cambios sucediendo en ese tiempo. So to get started and to start learning. Así que para comenzar y comenzar a aprender. Helped me to understand the reasons behind it. The me ayudó a entender las razones detrás. The bloodline study really helped me understand the first one. El estudio de las de las de las marcas generacionales me ayudó a entender bastante. And helped me to understand how the evil had been introduced. Y me llevó a entender cómo el mal se había introducido. Into yeah. my life. Mm. A mi vida. Mm. Um, and how I could stop it. Y cómo podía detenerlo. Sí. And that I wanted to. Y que yo quería detenerlo. Yeah. Um, and all of the uh, the tools and the pastors y todas las herramientas que me dieron los pastores me ayudaron mm. um, helped me get to that place me ayudaron a llegar a ese punto yeah. the, the daily understanding the daily word entender la palabra diaria sí. and the deep knowledge that is given through the studies y el profundo conocimiento que se recibe por los estudios wow. has helped me um, walk in the Walk in the fruit. Me ha ayudado a caminar en el fruto. Wow. Um, the, the end of the studies, I've I've personally been able to see a change in myself. Al punto final de los estudios, he podido ver un cambio en mi vida. Mm. And go further than that, and actually try very hard to bring other people into that knowledge. Y hasta ir más lejos de tratar de ayudar a otros a conectar este conocimiento. Wow. And that has been. Rewarding and y eso powerful. ha sido muy uh, muy gratificante en mi vida. Estaba muy nerviosa acerca de lo que iba a pasar hoy. Pero fue un sueño. Mucho mejor que lo imaginé. Wow. Yeah. Yeah. But that's yeah, that's been my journey, and it's been I've it's been incredible. Esa ha sido mi jornada y ha sido increíble. I've really loved all of the support from the ministry and everybody there. He uh, apreciado todo el apoyo del ministerio, todo el mundo estando ahí. Most of my studies done with Decelis, but some of them with um, Cynthia and Esther. And La mayoría de mis estudios fueron con Pastora Decelis, pero algunos con Cynthia y Esther. And wow. being close to Milka and Charles and Priscilla and their help has also been amazing. Y estar cerca de Charles, Priscilla y Milka, su ayuda ha sido también muy apreciada. Wow. So yeah, it's been incredible. Así I'm que so sí. happy to be part of it. Ha yeah. sido increíble y estoy feliz de ser parte de eso. Qué bueno. So good. Qué bueno. It's fear this. Por eso que nosotros no escatimos esfuerzos por llegar a donde sea por una vida. That's why we don't hold back any efforts to go for a life. Porque un día fueron por nosotros. Because one day it was done for us. Por eso que el ministerio se goza cuando va por alguien porque está dando por gracia lo que por gracia ha recibido. That's why the ministry rejoices when we go after a soul because we're giving by grace what we received by grace. Y llegará el día donde tú vas a comenzar a dar mucha gracia a Dios por todo lo que él va a seguir haciendo y todo lo que va a pasar contigo a favor. And there will come a day when you will continue to give thanks to God for what he's doing and what he's done. Así que eh, hay mucho que accesar, hay mucho que conocer, hay mucho que aprender, entonces se detiene. So there is much to access, there is much to learn, there is much to know. This doesn't stop. 
y, y eso es lo poderoso de esto, que esto no para, esto crece, crece, crece y no se detiene. And that's the powerful thing about this, that this doesn't stop, it just increases and increases and never stops. Porque el objetivo del ministerio es que toda la riqueza que está en ti, que Dios puso en ti, tiene que ser liberada. Because the objective of the ministry is for every wealth that's within you to be liberated. Así que todo lo que es tuyo se te tiene que devolver por completo. So everything that's yours has to be given back to you completely. Los hijos no estamos para pedirle a Dios, estamos para administrarlo de Dios. God's children are not here to ask God for anything. We're here to administer everything that is of God. Así que no detenga la formación y la enseñanza, porque son más herramientas que te van a equipar, a equipar y equipar para poder accesar, accesar y administrar todo lo de Dios en tu vida. So don't stop the learning because it's our tools that are going to help you and equip you to access everything that you have for your life. Y Solamente te puedo decir una cosa. And I can only tell you one thing. Hay muchos esperando por ti. There are many people waiting for you. Y hay muchos que dependen de ti. And there are many that depend on you. Por eso tiene que avanzar. That's why you have to advance. Con más agresividad. Aggressively. Con más autoridad. With more authority. Porque el tiempo se co está corto. Because the time is short. La vida cada día está más difícil. Life is harder each day. Y el mal sigue haciendo de las suyas si los hijos no despiertan. And evil continues to do its evil if If God's children do not awake. Okay. Okay. <laughs> Sin do you understand? <laughs> okay. <laughs> y tomamos la cena. And we take communion. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Oramos. We pray. Dios Padre, God the Father, gracias por este tiempo. Thank you for this time. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Gracias por tu verdad. Thank you for your truth. Te pedimos, Señor, que tú sigas ensanchando el territorio de Israel. We ask you, Father, that you continue to expand Rachel's territory. Y que la sabiduría y el poder sea manifiesto en ella. And that the wisdom and your power may be manifested in her. Y que la gracia sobre gracia sea manifiesta en todo su entorno. And that your grace may be manifested all around her. Que ninguna alma forjada contra ella prospere. That no weapon formed against her may prosper. Sino que la autoridad sea manifiesta. But that the authority may be manifested. Y que toda la tierra sepa que de ti es el poder a través de ella. And that the earth may know that the power is yours through her. Da autoridad para ir contra toda marca del enemigo en su línea sanguínea. Give her authority to go against every mark in the bloodline. Y que ella se pueda mover rápidamente a establecer el reino. And that she may move fast to establish the kingdom. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in Jesus' name. Amén. Amén. Y amén.